हेलो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे विद्युत दिध्रुव के कारण विभव देखिएगा चैप्टर वन में एक चीज हमने डिस्कस की थी और वो चीज थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक फिजिकल क्वांटिटी यानी कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो हमने चैप्टर वन में ही डिस्कस की थी विद्युत दिध्रुव के कारण एक्सीय और निरक्ष स्थितियों के लिए उसी प्रकार से यहाँ पर हम विद्युत दिध्रुव के कारण विभव को कैलकुलेट करने करने वाले हैं तो देखिएगा इसमें हमने एक दिध्रुव लिया है माइनस क्यू प्लस क्यू जिसकी लंबाई है वो स्मॉल डी है अब माइनस क्यू आवेश बिंदु ए पर स्थित है और प्लस क्यू आवेश बिंदु बी पर स्थित है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमने स्मॉल डी बताई थी यहां से ओ ए बराबर कितना है देखिएगा इसमें एक दिध्रुव के दिध्रुव का जो मध्य बिंदु है वो लिया मैंने ए बी दिध्रुव है मतलब ए बी ये पूरा दिध्रुव है दिध्रुव का मध्य बिंदु क्या है ओ है ठीक है ओ और यहां ओ ओ ले लिया तो जैसे बिंदु ओ लोगे तो ये पूरी जो साइड पूरा जो ए बी है वो दो इक्वल साइड में डिवाइड हो जाएगा यानी ओ ए बराबर ओ बी की हो जाएगा और जो कि किसके होगा डी बाई टू के हो जाएगा क्योंकि पूरी जो लेंथ है ए बी लेंथ कितनी है डी है तो ओ ए क्या हो जाएगी डी बाई टू और ओ बी बी क्या हो जाएगी डी बाई टू ये हमने कंसिडर कर लिया अब हमें दिध्रुव के मध्य बिंदु ये जो दिध्रुव दिख रहा है आपको माइनस क्यू प्लस क्यू ठीक है दिध्रुव ए बी बोल सकते हो दिध्रुव आपको दिख रहा है माइनस क्यू प्लस क्यू तो दिध्रुव के मध्य बिंदु ओ से ओ से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर उत्पन्न होने वाला विभव है वो हमें ज्ञात करने वाला करने वाले हैं तो देखिएगा ये जो दिध्रुव है यहां पर जो दिध्रुव है माइनस क्यू प्लस क्यू जो कि ए बी पर स्थित है मतलब ए बी पर स्थित है तो ये माइनस क्यू प्लस क्यू यानी ये दिध्रुव आगुण पी और ओ पी जो किस किसके बराबर है आर के बराबर तो इन दोनों के बीच कितना कोण बना हुआ है थीटा कोण है ये ध्यान रखिएगा अर्थात कहने का मतलब यहां ओ पी और ए बी के बीच कितना कोण है थीटा कोण है ये ध्यान रखिएगा ओ पी और ए बी के बीच कितना कोण है यहाँ थीटा कोण स्थित है थीटा कोण पर स्थित है मतलब दोनों के दोनों ठीक है तो ये हमने कंसीडर कर लिया है अब देखिएगा इसमें लिख भी दिया मैंने देखिएगा ओ पी बराबर स्मॉल आर है और पीओ बी बराबर देखिए थीटा है ये कंसीडर कर लिया पीओ बी बराबर कितना है थीटा है और ये भी मान लिया कि स्मॉल आर है वो बहुत बड़ी है स्मॉल डी से स्मॉल आर क्या है यहाँ पर स्मॉल आर वो डिस्टेंस है वो दूरी है जिस बिंदु पर मतलब वो दूरी है ये दूरी किस किस के बीच की दूरी है मतलब जिस बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करना है वो बिंदु और जिस बिंदु पर हमारा आवेश है उस बिंदु के बीच की क्या है ये दूरी है तो वो दूरी स्मॉल आर है वो क्या है ये डी से क्या है बहुत बड़ी है ये डी क्या है दिध्रुव की लंबाई है तो दिध्रुव की लंबाई से क्या है बहुत बड़ी है स्मॉल आर तो ये हमने कंसीडर कर लिया देखिएगा इसके बाद में हमें देखिए क्या ज्ञात करना है यानी यहां पर पूरा जो दिध्रुव उसके कारण बिंदु पी पर विभव निकालना है मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर क्या निकालना है विभव ज्ञात करना है तो इसके लिए हम सबसे पहले माइनस क्यू के कारण विभव ज्ञात करेंगे बिंदु पी पर फिर हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव ज्ञात करेंगे फिर दोनों को हम क्या कर देंगे एडअप कर देंगे जो कि टोटल विभव होगा टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा किसके कारण पूरे दिध्रुव के कारण बिंदु पी पर ठीक है ना तो ये ध्यान रखिएगा इसके लिए हमें सबसे पहले माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव निकालना है तो माइनस क्यू आवेश कैसा है एक बिंदु आवेश है तो बिंदु आवेश के कारण विभव क्या होता है वन अपॉन फोर पाई एफ सोलो नोट देखिए आपने पढ़ रखा है इस चीज सब पढ़ी हुई है कि बिंदु आवेश के कारण विभव क्या होता है अभी पढ़ाया भी था नेक्स्ट जो सॉरी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था जो पीछे वाला एक वीडियो था वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने बताया था बिंदु आवेश के कारण विभव यानी वन अपॉन फोर पाई एफ सोलो नोट क्यू अपॉन आर के रूप में होता है तो यहाँ पर माइनस क्यू माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव देखना है तो आवेश का आवेश तो हमारे पास माइनस क्यू है लेकिन डिस्टेंस क्या है एपी है तो एपी को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ठीक है एपी दिख रही है आपको एपी कैलकुलेट करनी पड़ेगी यहां से अब इसी प्रकार से हमें प्लस क्यू आवेश के कारण विभव भी कैलकुलेट करना पड़ेगा प्लस क्यू आवेश कहां स्थित है बिंदु पी पर स्थित है तो आवेश तो हमारा क्यू है तो डिस्टेंस क्या है बी से पी तक की डिस्टेंस है यानी बीपी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी किससे इस पूरी फिगर की जो ज्यामिति है उससे हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा तो देखिए किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले ध्यान से देखिएगा एपी को कैलकुलेट करना है तो यहां एपी को मैंने यहां किसके लगभग बराबर बताया देखिएगा इस ज्यामिति में देखिएगा ज्यामिति से है एपी देखिएगा ए डेस पी के लगभग बराबर है ए पी डिग्री आपको ए पी लगभग बराबर है ए डेस पी के इसका देखिए ज्यामिति की वजह से आपको लग नहीं रहा क्या देखो ए पी किसके बराबर है यहाँ पर ए डेस पी के क्योंकि यहाँ ओपी को मैंने आगे की ओर बढ़ा दिया है यहाँ यानी आगे की ओर बिंदु ए डेस तक बढ़ा दिया है और इस यहाँ ए डेस तक बढ़ा दिया है इसका मतलब ये जो ए डेस पी है ये लगभग किसके बराबर है यहाँ ज्यामिति से एपी के बराबर है अब यहां पर मैंने क्या किया कि पॉइंट ए से पॉइंट ए से ओपी
परपेंडिकुलर डाल दिया बीपी डेस किस किस पे डाला है ये भी ओपी के रूप ओपी पर डाला है और किस रूप में डाला है बीपी डेस के रूप में डाला है ठीक है तो ये ध्यान रखिएगा ये हमने सबसे पहले कंसीडर कर लिया है क्योंकि हमें एपी और बीपी दोनों की वैल्यू फाइंड अप करनी है तो एपी तो हमने देख लिया एपी बराबर ए डेस पी के बराबर होगा लगभग तो ए डेस पी का मान किसके बराबर होगा ए डेस पी देखिएगा इसको ध्यान से देखिएगा ए डेस पी यानी ए डेस ओ प्लस ओ पी देखिएगा एडेस पी क्या होती है एडेस ओ प्लस ओ पी तो यहाँ एडेस ओ तो देखिएगा इधर से देख लीजिएगा ओपी प्लस ओ एडेस दिख रहा है यानी ओपी तो पूरी ये होगी ओ एडेस ये होगी तो ओपी में किसको जोड़ दोगे ओ एडेस को जोड़ दोगे तो ये ओ एडेस हो गई ना ओपी प्लस ओ एडेस अब ओ एडेस का जो मान है वो त्रिभुज ओ ए एडेस से निकालना है तो यहां से देखिएगा ओ ए एडेस तो इस त्रिभुज में आप क्या लगाओगे एक रिलेशन लगाना पड़ेगा देखिएगा एक रिलेशन कौन सा रिलेशन बनेगा देखिएगा इसमें हमें ज्ञात क्या करना है ओ एडेस याद करना है तो ये तो गया हमारा आधार और ये देखिएगा ओ ए ये क्या हमारा करंट क्योंकि ये वैल्यू दे रखी है भाई ये वैल्यू दे रखी है हमें भाई ये ओ एडेस तो ये हमें दे नहीं रखी जो कि क्या है आधार ओ एडेस और जो दे रखी है वो क्या है ओ ए जो कि क्या है करण तो इन दोनों में संबंध क्या होता है आधार बटे कर्ण यानी कोष का रिलेशन होता है तो देखिएगा ए ओ डेस अपॉन में ओ ए बराबर कोष थीटा होता है तो ए ओ डेस बराबर ओ ए कोष थीटा हो गया तो इस प्रकार से हमने ए ओ डेस ए ओ डेस को फाइंड अप कर लिया अब ए ओ डेस का मान यहाँ पर जैसे रखोगे तो ओपी प्लस ए ओ कोस थीटा बन जाएगा और ए ओ कोस थीटा तो ए ओ क्या है यहाँ पर ए और ओपी पता ही आपको क्या पता भाई ए ओ बराबर तो क्या है डी बाई टू है और ओपी क्या है स्मोल आर है तो स्मोल आर प्लस डी बाई टू कोस थीटा सिमिलरली इसी प्रकार से आप फाइंड अप कर लेना बीपी बराबर लगभग किसके बराबर बी डे एस पी के एज ए जियोमेट्रिकली देखिएगा बीपी है ये लगभग ये थोड़ा ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है आप थोड़ा लगभग क्या है कि इसको बराबर शो करना है बीपी लगभग क्या है बी डे एस पी के बराबर ये बीपी है ये बी डे एस पी के लगभग क्या है बराबर है तो देखिएगा इसी से हम क्या लिखेंगे इस बी डे एस पी को लिखेंगे नहीं सॉरी बीपी को लिखेंगे तो बीपी ये बी डे एस पी के बराबर है तो बीपी बराबर या बी डे एस पी बराबर क्या होगा क्या करेंगे ओपी में से किसको घटा देंगे ओपी में से ओ बी डेस को घटा देंगे ओपी में से ओ बी डेस को जैसे घटाओगे देखिएगा ओपी में से ओ बी डेस को घटा दिया और ओ बी डेस की जो वैल्यू है ये ट्राइंगल ओ बी बी डेस से देख ली हमने तो ये वही है किसका आधार और का एक रिलेशन बनेगा इसमें ओ बी बी डेस में तो ओ बी ओ बी बी डेस में देखिएगा ये त्रिभुज है इसमें थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर होता है और ये हमारा क्या है यहाँ पर आधार ओ बी डेस और ये यहाँ पर क्या करण तो ओ बी आधार और करण में जो रिलेशन बनेगा वो क्या होगा कोस का बनेगा यानी ओ बी डेस अपोन में ओ बी तो क्या बनेगा ओ बी डेस अपोन ओ बी बराबर क्या होगा कोस थीटा होगा तो ओ बी डेस बराबर हो गया ओ बी कोस थीटा ये ओ बी डेस की जगह वैल्यू फाइंड अप कर दी मतलब ये रख दी पुटअप कर दी ओ बी डेस की जगह तो ये ओ बी डेस की जगह जैसे पुटअप करोगे ओ बी कोस थीटा यहाँ रख दी तो यहाँ ओपी का मान हमें पता है स्मोल आर होता है ओ बी का मान भी पता है डी बाई टू होता है तो इस प्रकार से ये डी बाई टू कोस थीटा हो गया तो यहाँ टोटल जो वैल्यू बनेगी लास्ट में है तो आर माइनस डी बाई टू कोस थीटा बन जाएगा यहाँ से हो गया अब ये हमने एपी और बीपी दोनों फाइंड अप कर ली अब देखिए हमने दोनों आवेशों के कारण अलग अलग विभव निकालना तो सबसे पहले माइनस क्यू आवेश के कारण विभव निकालेंगे जो बिंदु ए पर स्थित है तो ए से बिंदु पी पर हमें क्या निकालना है विभो ज्ञात करना है भाई ए पर तो माइनस क्यू आवेश है ना तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभो देखना है तो क्या होगा किसकी वी वन बराबर माइनस वन अपॉन फोर पाई एफ नोट क्यू अपॉन एपी ऐसा क्यों लिखा क्योंकि आवेश तो हमारा माइनस क्यू है एपी क्या है वो डिस्टेंस है वो दूरी है किस किसके बीच की दूरी है माइनस क्यू आवेश जहां जिस बिंदु पर स्थित है उस बिंदु से और जिस बिंदु पर हमें विभो ज्ञात करना है उस बिंदु के बीच की क्या है दूरी है मतलब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है ठीक है दोनों बिंदु कौन कौन से एक वो बिंदु है जिस पर आवेश है माइनस क्यू आवेश स्थित है और एक बिंदु वो है जिस पर हमें विभोग याद करना है उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यानी एपी है तो यहाँ इसका एपी का जो वैल्यू हमने फाइंड अप कर लिया आर प्लस डी बाई टू कोस टीटा ये रख दिया क्यू अपन आर प्लस डी बाई टू कोस टीटा बन गया इसी प्रकार से प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर भी विभोग याद कर सकते हैं देखिएगा प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभोग वी टू बराबर क्या हो जाएगा वन अपॉन फोर पाई एफ नोट क्यू अपन बीपी ये बीपी हमने देख लिया बीपी क्या हो जाएगा आर प्लस सॉरी आर माइनस डी बाई टू कोस टीटा हमने कैलकुलेट कर लिए तो अब हमें पूरा ये वी वन और वी टू दोनों आवेशों के कारण विभो निकाल लिए अतः पी पर कुल विभो पूरे द्विध्रुव के कारण कुल विभो क्या हो जाएगा वी बराबर वी वन प्लस वी टू के रूप में हो जाएगा देखिएगा पूरे द्विध्रुव के कारण कुल विभो कितना हो जाएगा वी बराबर वी वन प्लस वी टू दोनों विभवों का योग हो जाएगा माइनस क्यू आवेश के कारण जो विभव है उसका और प्लस क्यू आवेश के कारण जो विभव है इन दोनों विभवों का योग ही पूरे द्विध्रु के कारण बिंदु पी पर क्या होगा कुल विभो वी बराबर वी वन प्लस वी टू के रूप में होगा तो वी
तो ये रख दिया मैंने इसमें वन अपॉइंट फोर पाई एफ नोट कॉमन है साफ साफ दिख रहा है आपको देखिएगा देखिएगा ये कॉमन है इसमें क्यू भी कॉमन है क्यू को भी बाहर निकाल लिया और दोनों में एल्शियम क्या बनेगा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई फोर कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ से आर माइनस डी बाई टू कोस थीटा ये कैंसिल हो जाएगा तो आर प्लस डी बाई टू कोस थीटा ऊपर आएगा इसी प्रकार से आर प्लस डी बाई टू कोस थीटा ये ये यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल तो क्या हो जाएगा आर माइनस डी बाई टू कोस थीटा आएगा तो माइनस पहले से है ही तो माइनस आर प्लस डी बाई टू कोस थीटा बन जाएगा तो ये तो एल्शियम कर लोगे तो कोई इजी इजी बात है ये तो आसान है कोई दिक्कत नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं आपको तो माइनस आर से प्लस आर के यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और डी बाई टू कोस थीटा डी बाई टू कोस थीटा क्या हो जाएगा ये क्या बनेगा भाई पूरा अब भाई हाफ नहीं हाफ 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 क्या हो जाएगा वन हो जाएगा तो यहाँ डी बाई टू कोस थीटा डी बाई टू कोस थीटा डी बाई डी कोस थीटा हो जाएगा डी बाई टू कोस थीटा प्लस डी बाई टू कोस थीटा इक्वल टू कितने किसके बराबर हो जाएगा डी कोस थीटा के तो इस प्रकार से ये हो जाएगा क्यू अपॉन फोर बाई एफ नोट डी कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई फोर कोस स्क्वायर थीटा इस रूप में बन जाएगी वैल्यू ठीक है अब इसके जस्ट आगे देखिएगा अब इसको मैं अलग से लिख दिया वन अपॉन फोर पाई एफ नोट को अलग लिख दिया और क्यू इन डी इस प्रकार से लिख दिया इसको क्यू डी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई फोर कोस स्क्वायर थीटा इजी वे में लिखा है यहाँ पर आपको जस्ट मतलब स्टार्टिंग में कंसीडर कर लिया था स्मॉल आर ग्रेटर देन ग्रेटर देन स्मॉल डी होता है तो इसी वजह से क्या होगा स्मॉल आर स्क्वायर तो और भी ग्रेटर देन होगा डी स्क्वायर बाई फोर कोस स्क्वायर थीटा से तो इसका मतलब डी स्क्वायर बाई फोर आर स्क्वायर की कंपेरिजन में नेग्लिजिबल है तो इसको हटा देंगे यहाँ से कोस डी स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर थीटा को तो यहाँ से हटा दिए इस इस टर्म में से पोटेंशियल की स्टर्म में से आर स्क्वायर की कंपेरिजन में डी स्क्वायर बाई फोर कोस स्क्वायर थीटा क्या बहुत छोटा इसको हटा दिया है ठीक है ये तो हट गए तो लास्ट जो वैल्यू बनी यहाँ से देखिएगा इस प्रकार से वी बराबर वन अपॉइंट फोर पाई एफ नोट क्यू डी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर लेकिन क्यू डी क्या होता है यहाँ से क्यू डी क्या चीज है इलेक्ट्रिक डायपोल सॉरी डायपोल मोवमेंट है ये निध्रो आगुन होता है ये पढ़ा आपने यानी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है वो डायपोल मोमेंट यानी दिध्रो आगुन होता है तो क्यू इंटू डी इक्वल्स टू क्या होता है पी तो क्यू डी की जगह हमने क्या रख दिया पी तो वन अपॉइंट फोर पाई एफ नोट पी को स्टीटा पोन आर स्क्वायर ये होता है विद्युत दिध्रो के कारण विद्युत विभव समीकरण एक तो ये होता है पूरे इलेक्ट्रिक जो डायपोल है दिध्रो के कारण जो विभव है वो विभव इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है ये इक्वेशन आगे और इस इक्वेशन से क्या स्पष्ट हो रहा है कि विद्युत विभव है वो किस पे डिपेंड करता है इसकी डिपेंडेंसी क्या है ये दूरी आर पे डिपेंड करता है और थीटा पे डिपेंड करता है दो ही बातों पे डिपेंड करता है तो आर पे किस प्रकार से जैसे से पॉइंट की दूरी बढ़ेगी दिध्रुव से पॉइंट मतलब दिध्रुव से जिस पॉइंट पर हमें विभव ज्ञात करना है उस पॉइंट की जैसे से उस दिध्रुव से डिस्टेंस बढ़ेगी तो डिस्टेंस बढ़ने से दूरी बढ़ने से पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डिक्रीज होगा यानी दिध्रु है वो हमारा कम होता चला जाएगा तो ये तो हमारा पहला केस है पहले समीकरण एक्स स्पष्ट हो गया ही अब समीक ये स्पष्ट हो रहा है पहला पॉइंट है ये समीकरण एक्स है और समीकरण एक से दूसरा जो पॉइंट बन रहा है वो क्या है विभो किस बात पे डिपेंड कर रहा है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है तो इसके लिए तीन कंडीशंस बना दी थीटा पे जो डिपेंड कर रहा है ना पोटेंशियल डिफरेंस उसके ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है तो थीटा के लिए अलग अलग तीन कंडीशन मैंने बना दी तो तीन कंडीशन कौन कौन सी है तो पहली कंडीशन विशेष स्थिति में देखिए थी थीटा बराबर जीरो तो देखिएगा जब अगर थीटा का मान जीरो कर दिया जाए इसका मतलब बिंदु पी है वो दिध्रुव की अच्छी रेखा में आ जाए तो उस स्थिति में कोस जीरो का मान एक होगा और यहां पर देखिएगा थीटा जीरो यानी कोस जीरो का मान एक रखते ही बी बराबर क्या आ जाएगा पी अपॉन फोर पाई एफ नोट आर स्क्वायर आ जाएगा ठीक है तो यहां से ये जो बिंदु होगा वो ए से बी की ओर होगा ए से बी की ओर होगा ये ध्यान रखिएगा इसी प्रकार से यानी सेकंड जो केस होगा थीटा बराबर पाई है तो कोस पाई का मान माइनस एक यानी पॉइंट अब की बार हमारा जो पॉइंट है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव ज्ञात करना है वो पॉइंट बी से एक ही और है तो उस केस में देखिएगा कोस पाई का मान माइनस एक तो माइनस बन जाएगा अब की बार पी बराबर माइनस पी अपॉन फोर पाई एफ नोट आर स्क्वायर तो ये बिंदु पी पर अक्सी रेखा जो बिंदु पी अक्सी रेखा पर ही होगा लेकिन बी से एक ही और होगा अब की बार अब तीसरा तीसरी जो कंडीशन है विद्युत विभव तीसरी कंडीशन के लिए किस प्रकार से मिलेगा आपको देखिएगा विद्युत विभव किस प्रकार से मिलेगा तीसरी कंडीशन के लिए तो थीटा बराबर नाइनटी तो ये नहीं तीसरी कंडीशन ये है तो थीटा बराबर नाइनटी निरक्षी रेखा इक्वाटोरियल लाइन इसका मतलब क्या होता है दिध्रुव के मध्य बिंदु से खींची गई लंबोत रेखा निरक्षी रेखा कहलाती है और उस रेखा पर इन थीटा बराबर नाइनटीन कोस नाइनटी का मान जीरो होता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस रेखा पर क्या होता है जीरो होता है ये ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव का मान क्या होता है जीरो होता है यहाँ से कोस नाइनटी का मान जीरो करोगे तो बी बराबर जीरो हो जाएगा
के पी कोस थीटा अपॉन ये लिख लेना भी के पी कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ठीक है भाई तो ये हो गया विद्युत विभव